以记起赞、够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食税芊芊，没有错，看到这场景就知道今天又要来做东西了。今天呢要做的东西是台式肉干披萨，但是我们家没有烤箱怎么办？这时候就是要 go， 还在原地 go， 好尴尬。对，今天要来被人家借厨房，因为我们家没有烤箱。真的蛮尴尬的，好，可以。<笑>熟悉的场景，我只能说我这披萨有够大的，因为我刚刚差点进不来我这个位置，然后搞了很久。没有错，这就是台式肉干达利披萨。先来吃一口看看味道怎么样。我们先来切一个，它现在是悬空的状态，所以我在切的时候我很怕它往我这边翻。哎、欸，我真的觉得我很厉害耶！厨师说我很有天分。哇，有没有？有没有？有没有？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嘿啦，今天要来介绍肉干呐，没有错，就是快车肉干。先来开箱给大家看一下，就是转的有点太不顺其自然，没有关系。首先呢，我们先来开这个侧后蜜汁猪肉干。啊呢，它其实打开非常方便，就是比较不容易包在里面是溢出来的。然后它这个特厚蜜汁猪肉干，它是这个长相的。如果你无聊的话，其实也可以在里面堆积木啦。而且打开的时候，它肉蜜汁的香味超够的。嗯，它那个吃下去的时候，它蜜汁的味道甜甜的。然后你在咀嚼过程中啊，它其实是有汁的，而且是那个猪肉干的那种汁的味道。我觉得它的味道超够的。好价，哎，领金好价，我领金好价。然后呢，再的话是这个月见自烧猪肉干，怕会很灵雄起来。然后它是圆圆的，哦，自烧的香味。我超爱这个，因为咬下去的时候，它的自烧味整个超香的。然后再顺口再咬下去，它的肥肉成分比较多，你完全不会觉得它很像肉干，因为很多肉干不是干干叉叉的嘛，这个完全不会。哦，超爱这个，哎，这个你也可以另外再用烤箱烤过，可是我这个比较懒散，我觉得单单这样吃就很好吃，就就会懒得用烤箱烤。肉干有肥肉就是不一样。看这个好好吃啊，这是一个。下一个是这个元气条原味的，是会 e n k y d e s k a 元气条。
这两个味道差在这个有蜜汁的味道，这个没有，它就是很单纯的肉味，很像你在看电视那嚼鱿鱼丝的那种感觉，就是随时可以拿一条起来咀嚼。只是相差这两个比起来比较没有那么有汁一点点，因为毕竟这个是蜜汁，然后就是炙烧，它的肉汁就比较多一点。嗯，但这个也很好吃，很顺口。接下来是这个原味杏仁香脆肉质。其实我这个啊，非常的喜欢把它加在饭里面吃，然后里面有杏仁的脆片呢，很薄，有多薄呢？就跟我一样薄。好，对，大概就是这样，很透光的感觉。我听到有没有些脆脆的声音？有听到吗？大声点，听不见。它咬下去就是那种甜甜咸咸的肉的香味，然后中间再穿插一点点杏仁的味道。你不要看它薄薄，它其实肉的香味也很够。这真的很适合放在粥里面，你们真的相信吗？你们没事可以自己试一下。那、嗯、可是不要给老人这样吃哦，因为它比较比较有硬度一点点。好，我们开箱就到这，让我们继续看下去。我还在，我已知。我觉得我现在离画面非常的遥远。那，蛋奶蛋奶蛋奶，还有一个步骤忘记了啦。接下来要撒那个超薄杏仁香脆肉汁。你知道为什么要撒吗？因为让它脆脆的在上面。我刚完全忘记它存在。要像这样子，你要把它捏碎之后把它撒上去。你知道有多荒唐吗？这边披萨真的太大，我没有办法撒到最前面的。好，继续。我吃披萨、啊、很喜欢先把边吃完，然后再吃里面，你知道为什么吗？因为我就觉得从味道比较淡，吃到味道比较深，感觉就很满足。你们会怎么吃啊？不愧是我抚摸过的面皮，相当 Q 弹。嗯，嗯，超大哎！芝麻叶味道跟炙烧的肉干还有 c h 搭配的刚刚好。完全不会苦，而且很顺哎、欸欸、这道我觉得是可以卖的那一种哎、欸，哎不会哦。等一下，糟糕，我必须要说，其实加韭菜，好像咬起来的口感、香味比芝麻叶更适合哎、欸，要死了，我是搭配高手哎、欸。有没有很像肉干气死三明治，或是肉干气死猪肉卷？这感觉很适合在 party 里面吃哎、欸，而且如果在派对里面拿出这么大一个披萨，就觉得很秋，很厉害。不是秋天，然后是很厉害的感觉。想要吃到现在啊，披萨它其实有点冷掉，毕竟它是手工米米，所以冷掉之后就会变得蛋不硬啊，嘴巴有点酸。<笑>我口味真的很厉害，台湾有没有披萨店要推出这口味啊？然后还记得以前啊，只要是过节就必须要出现的东西，就不知道为什么好像买它是一种代表节气的象征吗？我们家是这样子啊，不知道你们是不是？把这两块往前移，你看这两块有多大？它是越过山丘，这真的很
讲荒唐大话，我每次干嘛做那么大、啊？然后其实就是因为要做很大，然后把它裁切成四片丢进去嘛。为了怕它破掉，所以其实我的那个这次的披萨都做蛮厚的。老板说我用的面皮是十片比比的量，加油！室友现在正在旁边吃泡面，帮他准备。他刚刚在我旁边就吃了肉干，吃了泡面，然后就很悠哉飘来飘去，真是没有良心。加油！最后，最后这一块厉害喽！它有自烧猪肉干，然后有芝麻叶，有韭菜，然后也有这个肉汁。哇，吃到最后牙齿呃嘴咀嚼肌真的超香，我觉得我这两块肌肉刚刚咻咻咻，瞬间长大了不少。哎、欸，说到这个中秋节，大家有要出去哪里玩吗？因为刚好这一片出的时候离中呃离中秋节也近了。最后一口，嗯，吃完了，吃到嘴巴这里都红起来，痒痒的，不知道为什么。整座直径八十公分的披萨，真的是一个很难越过的山丘。越，不知道下次有没有人愿意借我厨房，毕竟我今天把人家的厨房用到他开店两年来第一次把厨房用的那么脏。那今天影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样子，拜拜。太大了，这样，那这是不是不要这样？